Willkommen zurück zu Gothic 1. Ich bin Chaos AI und ich stehe hier vor der Brücke zum Orgfriedhof. Und das ist leider die falsche Stelle. <lacht> Habe mich geirrt. Wir müssen doch nochmal ein Stückchen zurückgehen. Ähm, wie beim Ende der letzten Folge werde ich... Nein, ich werde nicht vorspulen. Das ist nicht so weit von hier entfernt. Ich bin falsch gelaufen. Ich hatte das wirklich anders in Erinnerung. Tut mir leid. Wir gehen jetzt zu Pablo und da ist dann quasi der Weg, dem wir folgen müssen, um auf die Brücke zu kommen. Ich weiß nicht, wer sich das letzte Video bis zum Schluss angesehen hat. Dort konnte man die Brücke, die ich meine, zumindest schon an einer Stelle während des Spulens erkennen. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr die nicht gesehen habt. Ihr werdet es gleich genau von aus der Nähe sehen. Guck mal uns den Pablo an hier. Der Apacho. Naja. Tut mir leid. <lacht> ich meine, den Namen konnte ich mir nicht erinnern. So. Wie Pablo uns schon mal geschildert hat. Pa Pacho, Entschuldigung, schon wieder Pablo gesagt. Ähm, ist dieser Weg der Weg durchs Orkgebiet? Ich guck mal ganz kurz hier oben. Ob es hier noch was zu sehen oder zu holen gibt. Da drüben habt ihr gerade gesehen nochmal das alte Lager. Wir gehen unten lang. Und unten ist mehr Action. Könnte auch hier diese Stufen da hochgehen. Hier sind Walks. Ups, Alter. Was ist denn? Was ist denn heute hier los? Also diesmal mit mir, nicht mit dem Spiel. So, wir locken die mal an. Wir gucken mal, ob wir einfach mit allen uns anbringen können. Oh, Hunde. Okay, sind gar keine. So, alle geschafft. Wir haben sogar ein Level Up. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. 34 Erfahrungspunkte. Äh, Lernpunkte meine ich. Und nur noch ein Level Up und wir können endlich die nächste Stufe des Zweihandschwerts lernen. Und das ist auch ein Grund, weswegen man durchaus mal zurück ins neue Lager gehen kann. Das lohnt sich nämlich. Das können wir dicke gebrauchen. die Tür und schauen uns mal hier drin um. Eine kleine Truhe. Oh, das hat sich ja gelohnt. Ja, auch spannend, wie die Aufzählung hier der Kisteninhalte ist in so einem Gebiet im Vergleich zum inneren Kreis des alten Lagers zum Beispiel. Aber okay. Bergmoos und nochmal Bergmoos. Das ist nur ein Speer, den sollten wir Locker. Oh, oh ein Jäger. Ja. Ja, das muss halt der eigentlich keine Schwierigkeiten machen uns. Crush Rock haben wir von ihm bekommen. Da oben ist ein Ork Krieger, glaube ich. Da speichere ich. Oh. oh. Speichere ich doch mal ab, wollte ich gerade sagen. Hat diesmal auch. Sieht es besser wieder aus, ja. Ich habe es gerade gesehen, aber irgendwie gerade ein Bildfehler, sowas macht mir immer ein bisschen Angst. So, ich esse erst noch mal ein bisschen Fleisch, um unsere Gesundheit zu regenerieren. Und dann folgen wir diesem Weg hier weiter, der uns letzten Endes zum zweiten Fokusstein führt. Den ersten haben wir ja in der letzten Folge gefunden, beziehungsweise ist ja eigentlich schon der zweite gewesen. Denn den ersten, den haben wir ja schon vor längerer Zeit gefunden. Da fällt mir ein. Genau, zu dem müssen wir gar nicht mehr. Wäre vielleicht eine andere Reihenfolge doch cleverer gewesen. Aber egal. So, oh, zwei Krieger. Zwei Krieger. Ne, Kämpfer. Ach so, na eben, da war ja noch ein zweiter. Aber der ist jetzt gerade unsichtbar. Das macht es natürlich ein bisschen komplizierter, gegen ihn zu kämpfen. Sorry, 
müssen wir durch. Aber ich habe den gerade wirklich nicht mehr gesehen. Ich denke ihr auch nicht. nur damit wir falls wir noch mal sterben wir gerade eben stehen oh, ich doch ein bisschen viel. die kämpfer sind nicht so die die schwierigkeit aber wenn dann noch ein krieger oder zwei mit dazu kommen dann die Zeit doch ein bisschen Fuß. So, gleich wieder speichern. Das wird jetzt im Minutentag geschehen. <lacht> Denn ich möchte nicht immer allzu weit zurückladen müssen. vielleicht mitbekommen er hat einfach nicht zwischen den beiden orks gewechselt obwohl ich extra losgelassen hatte damit er eben den nächsten anvisiert ich nehme jetzt einfach mal hier sowas ich kann lust habe lange an dem fleisch rum zu knabbern hallo hallo okay die kommen so oder so beide dann machen wir mal einfach Angriff ist die beste Verteidigung, sieht man ja so schön. Und mit dem Einhandpferd stelle ich mir das schwer vor. <lacht> Weil man da ja viel näher an den Gegner ran muss und ihn nicht noch auf Entfernung halten kann. Wie ich das mache, um wenig Schaden oder so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Schaden bekomme ich ja trotzdem, wie ihr seht, auch teilweise ganz schön ordentlich, wenn da zwei Ork Krieger kommen. Fällt mir, also ich habe schon vermutet, ich hatte zu eine starke Rüstung. Naja, wenigstens hat sich dieses, äh, diese Befürchtung als falsch herausgestellt. So, und nochmal speichern, nachdem wir gegessen haben diesmal. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Der Weg führt nach links. Ehrlich, ich hatte gedacht, wir kommen hier. Das, das hier ist der Weg für also ein ganz, ganz anderer Weg, hatte ich gedacht. Beziehungsweise, weiß ich nicht. Mittlerweile scheine ich wirklich da eine riesengroße Gedächtnislücke zu haben. <lacht> hey, wo hier? Ich hatte, für alle, die es schon kennen, ich hatte gerade die ganze Zeit fest im Kopf, schon seit wir das Pacho hier das erste Mal gesehen haben, dass man, wenn man hier den Berg hoch geht, zu Urschak kommt. Uff. Ich merke gerade, jetzt wird es langsam dunkel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier irgendwo ein Bett finden. Damit wir bis zum Morgen schlafen können. Und es dann nicht mehr so zappenduster ist für euch. Und für mich natürlich. Oh. Da kommt schon wieder ein Ort, ein Jäger. Ah, wenn man einmal blockiert, dann, dann steckt man immer locker zwei, drei Schläge ein, ey. Ich will mal ganz kurz schauen. Und ja, das ist tatsächlich auch der Weg. Aber es ist auch gleichzeitig der Weg. Der andere eben. Was war das für ein Schalter? Das kann ich damit öffnen. Ich muss erstmal schauen. Bin ich doch neugierig. Komm mal hier hoch. Ich will 
nicht die Waffe ziehen, Mensch. Ne, kommt man nicht hoch. Okay. Versuch was wert. Den Schalter benutze ich dort vorne jetzt trotzdem mal. Einfach. Warum sollte man nicht? Ich habe in weiter Entfernung irgendwo irgendwas gehört. Wer weiß. Jetzt ist noch nicht passiert, dass wir uns durch das Schalterdrücken irgendeinen Weg verbaut hätten. Also warum sollte das jetzt anfangen? Das ist übrigens noch nicht die Brücke, die ich vorhin meinte. So, da vorne ist ein Bluthund. Einer ist wie gesagt gar nicht, das ist gar kein Problem. weiterempfehlen für andere die anfangen wollen mit sowas bin ja auch anfänger und macht auch spaß das eigentlich zu benutzen finde ich wenn man einmal über diesen fürchterlichen Thronbug am anfang raus hinausgekommen ist aber eigentlich hat es nur folgendes kostet einmal neu starten und das und das war der falsche Audioausgang, den ich angegeben habe, was ich irgendwie trotzdem seltsam finde. Weil, was soll... Ich verstehe nicht, warum... Warum es interessiert, was der Ausgang ist. Welchen Ausgang ich nutze für die Wiedergabe. Warum der Mixer nicht einfach die Tonspur trotzdem nimmt. Das, das habe ich halt gar nicht verstanden. Aber ist auch egal. Vielleicht passiert euch das ja gar nicht. Auf jeden Fall kann ich mit meinem alten Headset auch irgendwie gar nicht mehr das Resolve benutzen. Aber wie gesagt, das ist ein kostenloses Programm und für kostenlos ist es wirklich, wirklich, wirklich super. Und wie gesagt, sobald das Projekt hier vielleicht ein bisschen größer wird, kann man sich auch dann eine Unterstützung von dem Hersteller auf jeden Fall, denke ich, leisten und dann würde ich die auch unterstützen in der Entwicklung. Ich weiß nicht, ob ich mit mehr Geld auf Adobe Premiere bla 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 wechseln würde. Es hatte schon ein paar Komfortfunktionen, die mir jetzt fehlen. Aber die sind vielleicht nicht so entscheidend. Weiß ich nicht. Wenn es jemals so weit sein wird, werdet ihr es erfahren. Das hier ist die Brücke, die ich meinte. Und da vorne steht ein dicker Gole. Dann speichern wir doch mal lieber. Und ich schau mal ganz kurz. Boah. Jetzt wollen wir die Waffe verdichten. Schön. Ist das nicht? Egal, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz reinschauen.
Wer das lesen möchte, kann das gern selbst tun. Ich, ihr könnt ja kurz Pause machen bei YouTube und euch das dann anschauen. Aber ich werde es diesmal nicht mehr vorlesen. Nur wenn ich es für jetzt gerade wichtig halte. So, das magische Erz hatten wir schon. Astronomie bin ich mir gerade unsicher. So, und haben wir unten noch ein Buch. Oh ja. Arcanum Golum, genau, das sind die Sachen, die wir jetzt lesen würden, beziehungsweise hätten wir schon gelesen. Ich füge das jetzt ein, das Vorlesen, denn es spielt tatsächlich eine Rolle. Wer das für sich alleine spielt, hätte das auch unter Garantie gelesen, das weiß ich ja. Ähm, eine Sekunde, ich will nur mal ganz kurz aufessen. Arcanum Golem Band 1 Magie der Golems Nur wer schon einmal einem dieser aus den Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Riesen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Steingolem Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerte, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstren nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner, so wie wir. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Und da ist es natürlich praktisch, dass wir vor kurzem genau so was gefunden haben. Arcanum Golem Band 2 Eisgolem den Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren physische Substanz jedoch völlig aus gefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieser eisigen dieses eisigen Wesens abzugleiten. Auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt vor dem Eisatem dieser Kreatur. Schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu in einer Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch, er, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Hm, woher das wohl kommen mag? Feuergolem. Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Blitze und Eis. Ja, heute kennen wir schon Schlacht um Warand. Könnt ihr euch gleich anschauen. Band 1 und 2 könnt ihr selber lesen. Und zuletzt warme. So, wie gesagt, wir haben es schon gelesen, um den Steingolem zu bezwingen, benötigen wir einen Hammer. Und wie es der Zufall so will, besitzen wir einen seit neuestem. Und damit gehen wir jetzt auf den Golem los. Wir speichern vorher nochmal. Und so ist er schon da oben. Das war wirklich unspektakulär, das ist mir ja klar. Aber es ist tatsächlich genau diese Art und Weise, wie er sich nur töten lässt. Mit dem Zweihandschwert hätte ich hier stundenlang drauf einhauen können. Ich hatte ihm keinen, oder zumindest soweit ich weiß, keinen nennenswerten Schaden gemacht. Es muss wirklich mit dem Hammer erledigt werden. Ich glaube, in einem anderen Gothic-Teil tauchen die Viecher nochmal auf. Und dann ist es aber leider egal. Dann ist das irgendwie rausgenommen worden. Da vorne ist Lester. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. 
Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Also will das nicht verraten. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Na gut. So, dann schauen wir uns doch mal die Festung zusammen mit Lester an. Das ist ein steiler Weg. Und ich kann euch schon mal so viel verraten. Ich versuche es auf jeden Fall zu vermeiden und ich versuche auch die Lautstärke entsprechend anzupassen. Es wird kompliziert, ich werde nicht reden, wenn ich gegen eine Harp hier kämpfe. Die werden das da, das sind Harpien. So, jetzt wisst ihr vielleicht warum, weil man mich dann sowieso wahrscheinlich nicht versteht. Die sind nämlich ganz schön laut. Die schreien einen an ohne Ende. Ui, da sind schon wieder welche. Und die letzte für hier draußen. Sehr, sehr unangenehm. Waren die schon immer? Nicht, weil sie etwas stark oder gefährlich wären oder sowas. Nein, einfach nur wirklich extrem unangenehm wegen Laut. Ähm, Lester? Wolltest du nicht mitkommen? Ah. Hat es wohl nicht so einfach hier hochzukommen. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. Hm. So einfach komme ich da nicht dran. Also da oben ist gemeint. Und es ist leider nicht so einfach, dass man hier einfach hochspringen könnte. Letzter ist übrigens unsterblich. Genauso wie diverse andere Charaktere, die hier eine wichtige Rolle spielen. Die, ja, wie ihr merkt, spielen die auch eine wichtige Rolle tatsächlich. Immer noch dieses absolut richtig krasse Super Amulett dort aus Gomez Domizil. So, ich futter mich wieder voll. Und danach gehen wir in die Festung rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, was da drin alles auf uns wartet, aber es wird einiges sein. Wir müssen wahrscheinlich auf jeden Fall eine Lösung finden, wie wir an den Fokusstein kommen. Das ist, sollte jedem soweit klar sein. Tja, dann machen wir uns mal Gedanken. Gehen erstmal hier rein und gucken uns hier drinnen um. So. Ich glaube, hier drinnen gab es Betten. Da werde ich bis zum Morgen auf jeden Fall schlafen. Bis fertig macht er ist. 
Oh, no, no. Ich werde mich. So, wieder hier. Ähm, leider war gerade das Spiel abgestürzt. Deswegen musste ich kurz nochmal neu laden diesen Speicherstand. Direkt nachdem ich diese Hardware hier versucht hatte. Ähm, das habe ich aber rausgeschüttet, damit das nicht zweimal ankommen muss. Danach soll der Lester uns ansprechen und dabei ist das leider abgestürzt. Wie gesagt, schauen, ob es nicht mehr funktioniert. Ich werde mich mal oben umsehen. Was? Lester geht hoch? Ähm ja, dann lasse ich ihn erstmal alleine hochgehen und schaue mich in der Zwischenzeit unten weiter um. Werd allerdings noch mal ein bisschen was essen. Und bevor wir uns hier das Erdgeschoss weiter anschauen, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls dem so ist, gebt gerne wieder einen Daumen hoch und kommentiert. Abonniert habt ihr sowieso schon, das weiß ich, ist mir völlig klar. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.